फ्रेंड्स माय नेम इज उमर एंड यू आर वाचिंग रेसलिंग टीवी तो दोस्तों रेसल मेनिया को शुरू होने में एक महीने से कम का वक्त तो बचा हुआ है कुछ मैचेस तो तय हो चुके हैं रेसल मेनिया के लिए और कुछ अभी बाकी हैं ये आने वाले कुछ ही दिनों में बुक हो जाएंगे फिलहाल इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अभी तक कौन कौन से मैच कंफर्म हो गए हैं जो रेसल मेनिया में होने वाले हैं टोटल पाँच मैच कन्फर्म हो चुके हैं ये तो मैं आप लोगों को बताऊँगा ही इसके अलावा मैं ये भी प्रिडिक्ट करने वाला हूँ कि किसकी जीत हो सकती है रेसल मेनिया थर्टी में तो ये वीडियो शुरू करते हैं अब तो सबसे पहले बात करते हैं इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए ट्रिपल ट्रैक मैच की जिसमें द मीज फिन बैलर और सैथ रोलिंग हैं तो इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए डब्ल्यू ने एक अच्छा मैच तय किया है तीनों ही सुपरस्टार बेहतरीन हैं और ये मैच को भी काफी बेहतरीन बनाएंगे बात करी जाए इस मैच में किसकी जीत होगी तो मेरे ख्याल से इसमें फिन बैलर की जीत हो सकती है क्योंकि फिन पहले के मुकाबले और भी अच्छी फाइट देने लगे हैं अब उन्हें अब डब्ल्यू में अच्छी स्टोरी लाइन मिल भी रही है जिस हिसाब से वो अपनी रेसलिंग दिखा रहे हैं तो इस हिसाब से तो उनकी जीत होनी चाहिए और बात रही सैथ रोलिंस की तो ये क्यों नहीं जीतेंगे मुझे लगता है कि रसल मिलने के बाद हो सकता है कि सैथ रोलिंस और फिन बैलर के बीच हमें इसी टाइटल के लिए मैच दोबारा देखने को मिले और ऐसा होने का पूरा चांस भी है तो उस वक्त शायद सैथ रोलिंस ये टाइटल अपने नाम कर सकते हैं अब बात करते हैं अगले मैच की जो स्मैक डाउन वुमेन चैंपियनशिप के लिए सार्लेट प्लेयर और आशा के बीच होगा तो आशा ने अपने लिए सही अपोनेंट चुना है रसल मिलने के लिए वो अलेक्सा ब्लिस को भी चुन सकती थी लेकिन सार्लेट जो टक्कर आस्का को दे सकती हैं वो अलेक्सा ब्लिस नहीं दे पाएंगी और रेसल मेनिया में इन दोनों का मैच होना एक ड्रीम मैच से कम नहीं है आस्का ने सार्लेट जैसी रेसलर का सामना नहीं किया है सार्लेट में वो दम है कि वो आस्का की विनिंग स्ट्रिक तोड़ सकती हैं और ये हमें इस साल के रेसल मेनिया में होता हुआ दिख सकता है तो इस मैच में मुझे लगता है कि सार्लेट प्लेयर ही जीत सकती हैं इस मैच को अगले मैच की बात करते हैं कि एजेस टेल्स और नाकामोरा के बीच डब्ल्यू डब्ल्यू चैंपियनशिप के लिए होने वाले मैच में किसकी जीत होगी तो नाकामोरा को काफी महीनों के बाद एक बड़े स्टोरी लाइन में जोड़ा गया है और वो इस मौके को अपने हाथ से नहीं जाने देंगे एजेस टेल्स को तो मौके मिलते ही रहते हैं लेकिन नाकामोरा को अब जाकर मिला है तो वो इस मौके को किसी भी हाल में नहीं जाने दे सकते एजेस टेल्स और नाकामोरा के बीच पहले भी फाइट हो चुकी है एन जे पी डब्ल्यू में जिसमें नाकामोरा ने एजेस टाइल्स को हरा दिया था तो इस रेसल मिनियम में भी ऐसा देखने को मिल सकता है कि नाकामोरा एजेस टाइल्स को हरा कर नए डब्ल्यू डब्ल्यू चैंपियन बने अगले मैच की बात करते हैं जो अगर ट्रिपल एच और स्टेफनी मैकमैन वर्सेज कर्ट एंगल और रोंडा राउजी के बीच मुझे नहीं लगता की मुझे इस मैच के बारे में कुछ ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ेगी रोंडा राउजी का डब्ल्यू में पहला मैच रेसल मिनियम में है और वो बहुत बड़ी सुपर भी है कट और ट्रिपल एच के बीच पहले से फाइट का अंदाजा लगाया जा रहा था जो रसल मिनिया में देखने को मिले नहीं वाला है इस मैच में विनर की बात करें तो रोंडा राउजी और कट एंगल की जीत होगी इसमें और अब बात करते हैं डब्ल्यू डब्ल्यू यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए ब्रॉक लेजनर वर्सेस रोमर रेंस के मैच की ये मैच बहुत ही तगड़ा होने वाला है दोनों ही रेसलर एक दूसरे से कम नहीं है ये दोनों मैच को बेहतरीन बनाएंगे ही जैसा कि हमें पता है कि ब्रॉक रेसल मिलने के बाद डब्ल्यू छोड़ने वाले हैं क्योंकि उनका कॉन्ट्रैक्ट यूएफसी के साथ फिक्स हो गया है तो ऐसे में ब्रॉक की जीत तो नजर नहीं आ रही है तो इस हिसाब से रोमर रेंस जीतेंगे रसल मिने को लेकिन कुछ उल्टा भी हो सकता है हो सकता है कि ब्रॉक यूएफसी और डब्ल्यू डब्ल्यू दोनों के ही कॉन्ट्रैक्ट में रहें जिससे हमें रसल मिने में ब्रॉक की भी जीत देखने को मिल सकती है लेकिन चांस तो कम है विनर के रूप में मैं रोमर रेंस को ही पिक करूंगा क्योंकि वो अभी ये टाइटल जितना डिजर्व भी करते हैं मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक जरूर करना कमेंट करके आप मुझे बताना कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे चैनल पर इसी तरह से जब रूबी की अपडेट्स न्यूज रूमर्स और कुछ इंटरेस्टिंग बातें जानने को मिलती रहे